軽井沢なんですけどもすぐ隣町の佐久市の、えー、特産というか昔からも鯉が有名なところだったので、えー、鯉のお料理地方料理とかもあるんですけどもその鯉を使って現代風なお料理を作れればなとじゃあまず鯉の方ですね、えー、リエットに仕立てていきます一回もこれ水洗いしてあります内臓も一緒に加えていきますここにですねまず生姜軽井沢さんなんですけど山椒ですね山椒の粉あと少し砂糖と、まあ、香りをつけるためにちょっとローリーを入れます赤ワインこちらを注いでいきますで少しこちらバルサミコと醤油を合わせたものこちらもこの圧力鍋しっかり圧力をかけて骨までしっかり柔らかくなるまで火を入れますじゃあ続きましてナスの方ヘタの方をぐるっとで皮の方を見ていきます油で揚げていきますねほと低めの温度でゆっくり火を入れていくという形ですねできるだけ柔らかく仕上げるようにあげたナスですねバルサミコ少し醤油を加えてあとスパイスですね山椒黒胡椒などをギュッと潰したものを入れて、えー、マリネしてあります大体半日ぐらい落としラップをしてこうマリネするという形になりますねでこちらの方が、えー、先ほど火を入れましたコイですねでコイのブイヨンの方はゼラチンを入れてジュレのシートに仕上げていますでコイの身の方ですねえー、内臓も骨も一緒にもう柔らかくなってますので3つで回してある程度潰してリエットの形にして一応最後塩コショウでしっかり味をして少し強めの味に整えていますマリネしたナスこの方を切り込みを入れていきますちょっと半分火を入れた形ですね、えー、仕上げましたリエットこちらもう詰めていきますスパイスを砕きましてこのナスに香りをつけていくという形になりますムラの中身ですねまずはタイム乾燥させてありますナッツ類ですね今日はアーモンドとクルミですね両方とも塩を振って、えー、燻製に少しかけて燻製の香りを少しつけてありますこちらも軽井沢さんの、えー、エゴマですねこちらの方も軽く、えー、辛いをしているという形ですね、えー、ブラッコリーこちらも、えー、オーブンの方で乾燥させたものになっておりますで少し甲殻類の香りが欲しいのでエビの足ですねこちらも,も乾燥させたものを用意してありますでえんごまでクリームですねでパーマスですねタイムを乾燥させた葉っぱの部分だけをこういきます先ほど詰めたナスですねそれの上にですねオイルを塗りまして振っていきますでやっぱり吸ったものをかけるんではなくてすぐにその場で吸うという形なのですごい香りが立つので,でそういう料理にはすごい向いていると思いますねではこれ盛り付けていきますで先ほどのジュレのシートですね今日は少しマスタードソースを